，你怎么了？是，是，给我下毒！像你这种人，像你自己蠢吃错了药，跟网上有半毛钱关系？妈，你，兔兔，是我没有怎么样啊？问你要是不死的话，我怎么拿你们杜家的财产啊？啊？<笑>照顾好心儿，不做，做我不做鬼，也不会放过你。我答应你，我一定会好好照顾好心儿。怎么可能嘛、啊？啊！你以为我真的会照顾好这个野种啊？他就野种。妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，我恨死你！怎么样，吃的饱不饱呀？啊<笑>，不饿不饿，你给我点吃的吧。哪来的野孩子，松手！给我起开！爸爸，谁是你爸？你再挡挡，我踢死！看什么看？就是我爸爸。你不是我爸爸，你是坏人，你是你害死了我妈妈，还我妈妈！我去！我去！你！你！你真的是跟你妈一样，令人生厌怎么了？妈妈，能见到你真好。香儿，是不是做噩梦了？不是噩梦，妈妈，他妈把我关进了黑房子里，那里有好多老鼠咬我的脚趾，我好害怕。没事啊，相信我妈妈在，都是假的。不是真的，他妈把我赶出了家门。外面下了好大的雪，我要不能吃的，都好冷，好痛。香儿，你看着妈妈，妈妈不会让任何人欺负你的啊。香儿乖，有妈妈在，妈妈会保护你的。杜若，王安回来了，还不赶快去做饭？妈，知道了。妈妈，你别去，他们要杀你，他们要杀你。谁要杀我？爸爸和奶奶。星儿，你最近是怎么了？爸爸很爱妈妈，也很爱星儿，怎么会伤害我们呢？妈妈。你要相信我，我说的都是真的。他和那个老巫婆真的要害你。谁在害你？他和那个老巫婆真的要害你。谁在害你？静儿，你怎么了？这是什么老巫婆？嗯，星儿最近童话故事看多了，做了噩梦。嗯，咱们家星儿真是可怜，但是我好像有个办法。嗯嗯，就，哎，<笑>有有他陪着你，你是不是就不会害怕了？星儿，快谢谢爸爸。哇，专门给你买的，这段时间辛苦了。这些都是我应该做的，不用奖励我。我知道。在我出差的这段时间呢，你说了我妈不受委屈。长辈嘛，他说他的，我做我的。你放心，我不会让你夹在中间为难的。孩子看着，我做饭去，你哄哄星儿。嗯，星儿，听爸爸话啊。
不能让这个坏人发现，我得悄悄告诉妈妈才行。儿子，那小贱人真能沉得住气。你最近少点去招惹杜若，免得坏了我们的计划。儿子，那我们什么时候下手？再等等。我要找一个合适的机会，让他神不知鬼不觉的。可我能等，我大孙子等不了啊！可我能等，我大孙子等不了啊！你知道人家都怎么说他吗？说他是见不得光的私生子。那些长舌妇到时候把他们的舌头拔掉。不管怎样，你得抓紧时间了，除掉这些眼中钉，我们一家好团聚。知道了，我已经在准备。你要小心，那小贱人精明着呢。精明。妈妈，这一次就由我来保护你。妈，你要出去啊？是啊，我去打麻将，还要跟你报备吗？哪能啊，你慢走。哼，妈妈，你跟我玩。小二，你带妈妈来奶奶房间干什么呀？奶奶藏了好东西。什么好东西？你怎么知道这里有个暗格啊？因为我是重生的呀。重生？重生？对啊。妈咪，你要是不相信的话，我会证明给你看的。找到了，我们走吧。小二，我不知道你最近怎么了，但是偷钱是不对的。这是奶奶的钱，你不可以偷。猫咪，这不是偷，而且我们要对付爸爸奶奶的话，肯定要有自己的小金库啊。星儿，胡说什么呢？爸爸和奶奶对妈妈还是挺不错的。猫咪，你要是不信的话，我带你去个地方，你就明白了。哎，你好，女士，请出示一下会员卡。会员卡。是的。放他们进去吧，南总。南总，叔叔，谢谢你。这位先生，不好意思啊，给你添麻烦了。先生，你忘了我是谁？这位先生，我认识你吗？哎，你还没说名字呢。香儿。找不到了，咱们回去吧。妈妈，我们再找一找吧。仙儿乖，等下次妈妈再陪你玩警察抓小偷的游戏，好不好？妈妈，快跟上！嫂子来了。哎，来了。哎呦，奶奶大孙子哟，想死奶奶了，怎么才来呀？好了，坐下吧。哥，是时候把嫂子接回家了。已经在准备了。对了，很好。嗯，你说的那个事情靠谱，绝对靠谱，保证一颗药下去，让他七孔流血，一命归西。这个办法好，对付杜若那个小贱人，哪有这么麻烦？雇个杀手，毁尸灭迹，不就完了吗？就是，让他死在家里，多瘆人！不行，不能把他交给别人，我不放心，我要亲手除了他。爸爸，那个阿姨是谁？你不是要随手关门吗？这么大的事儿，让人听了怎么办？妈，我不是故意的。你是想害死我们呢？哎，没事没事，我来关，我来关。妈妈，现在你相信了吧？是欢儿，跟人面兽心的畜生。妈妈，你不要难过了，是妈妈不好，都是妈妈不好，不，都是坏人的错。我重来一次，一定要保护好你，星儿，我的星儿。没想到你抛弃荣誉和事业，选择和这样的人渣待在一起。关你什么事儿？我认识你吗？我是谁不重要，我只知道。当年横扫各大赛事、众星捧月的天才设计师若初，混成现在这样，你到底是谁？期待你的回归，妈妈，你以前这么厉害的吗
那都是很久以前的事情了。现在的我一无所有，拿什么和沈怀安斗？妈妈，我有办法，你跟我来。星儿，你带妈妈来这儿做什么？想要快速积累资本，最好的方式就是投资。啊！您好，您是来看房子吗？嗯，呃，不好意思啊，我们走错了，走向。叔叔，我们要买房子。买买房子？对。妈妈，你哪有钱买房子呀？小朋友，你知道一套房子要多少钱吗？知道，叔叔，妈妈很有钱的。请你不要以貌取人，小朋友，我们这里最贵的那套房子要六百万，你有钱买吗？六百万可不是六百块，小朋友，带你妈出门左转第三家店，那里的房子呀，五十一套，还送你玩偶呢。阿姨，我认识你，胡说，我怎么会认识你这种人？阿姨，我真的见过你，你还挽过我爸爸的手呢。你就是我爸的女秘书，调皮！你爸爸的秘书是男的，就是，我怎么会跟你们这种土包子认识呢？言归正传，买不起赶紧滚蛋，别在这打肿脸充胖子，浪费我们的时间。你怎么知道我们买不起、啊？我们就要最贵的那一套。六百万可不是小数目，你卡里有钱吗？王经理说的对，六百万可不是什么小数目。叔叔，你可不要摸我们哦。电视上都说了，最近房地产不景气，房子都卖不出去。五百万，我们就刷卡全款。哼，五百万，你怎么不去抢呢？那也总比放在那儿养耗子强吧。根据房价的走势，还会继续下跌，不出一个月，连五百万都不止了。好，就五百万吧。刷卡。您的合同。去核对一下金额，如果金额无误的话，请输入密码。我不知道密码，哼，连密码都不知道，这卡是你从哪偷的吧？杜女士，合同都签了，这样子，我来。这，这怎么可能？我早就说过，我妈妈有钱。哼，你这也叫有钱啊？真是土包子！王经理，给我按照原价六百万，他那套房子我要三套。我可不是某些人讨价还价的，林女士，我们这里三套别墅的话要一千八百万，您确定要买吗？你瞧不起谁呢？一千八百万就一千八百万，我老公有的是钱。喂，老公，我看上三套房子，很便宜，才一千八百万。哎，嗯，你到了，你在哪儿呢？我怎么没看到你啊？吓我一跳！我在售楼处呢，买完我就回去了。嗯，看见了吗？我老公就是宠我，我想要什么都给我买，不像有些黄脸婆，一天到晚只能围着灶台转，围着锅炉转也好，围着男人转也罢，只要是明媒正娶就足够了。你什么意思啊？你说呢？林女士，要不我先给您准备合同。慢着，我还有一个条件。把他那套也给我，林女士，我们跟杜女士已经签了合同，这样不好吧？你确定要为了这个黄脸婆来得罪我？杜女士，还请您不要为难我。你小小一个经理，居然敢这么嚣张？你信不信我一个电话就能让你在这儿混不下去？我看是谁这么大口气。哪儿来的小白脸？这有你说话的份儿吗？王经理，你们剩下的楼盘我全买了。原来是帮这个小贱人出气来了。这套楼盘有多贵，你知道吗？你有这个钱吗？陈平，他有点吵。是。啊！你疯了！竟然敢打我！你知道我是谁吗？你信不信我一个电话就能让你倾家荡产？是吗？我倒是挺好奇，谁能让我们南家倾家荡产？南。南家，你是南木青。南总，这个女人叫林楚楚，她也参加这次云端之星了。把她资格取消掉，云端之星不需要这种品格低下的设计师。不，你不能取消我的比赛资格，取消我将是她的损失
，云端之星的邀请函已经发送给你了，若初老师期待你的表现。当然了，我妈妈是最棒的。啊，是若初？不可能<咳>，那个小孩子不懂事，这种大赛厉害的人比比皆是，我只能说我尽力。是我的荣幸，希望你重回巅峰。慢着，他就是个冒牌货，我才是真正的若初。你刚说什么？我说我才是当年那个全球横扫各大赛事的天才设计师若初。就你？这是我的亲手签名稿。有意思，这次云端之心有失传已久的若初老师参赛，我可太期待了。走。别以为你攀上南家这个大腿有什么了不起的，等我拿了冠军，我看南家还帮不帮你。香儿。你怎么会知道银行卡密码？我都说了，我是重生的呀。重生？爸爸偷偷卖掉了你所有的股份，把钱都存到了这张卡里。他说的公司亏损，让你拿不到分红都是假的，是他掏空了公司资产，整理了楚安集团。你是说最近新起来的那个楚安集团实际上是沈怀安？对，未来三个月我们房子附近就会建一条黄金商业街。到时候房价就会翻个五倍。等我们有了和沈怀安对抗的资本，我们就不用怕他了。他真聪明。不过奶奶回去肯定会发现他的卡不见了。那怎么办啊？没事，我有办法。小贱人还敢回来？妈，您这是怎么了？怎么火气这么大呀？还给我装糊涂！我的银行卡是不是你偷的？什么卡？我保险柜里的黑色的银行卡。哈、啊，我都不知道你房间里有个保险柜，怎么可能偷你的卡呀？是不是你打扫房间的时候发现了我的银行卡？赶紧给我交出来，要不然我就报警。行，那你报警吧，我相信警察会还我清白的。对，只要警察叔叔动一动手，就能知道卡里的钱是从哪里来的，又转到了哪里去。哎，还要调查从哪里来的卡？也许是我记错了，但慢慢找找，也许能找出来。好了，若若，发生什么事了？怀安，妈的银行卡丢了，她怀疑是我偷的，我解释了她不听，正准备报警呢。哦，没事，这个事情交给我处理。妈，我相信他不会干出这种事情。行，那没什么事儿的话，我做饭去了。行，去吧。我们得马上动手啊！什么？若若，我真是想想他。你没看到那个南木青一直在他身后鞍前马后的献殷勤？南木青之所以接近他，不过就是为了对付我。那怎么办？要是让他拿了冠军，我们以后想对付他就更不容易了。你就放心吧，大赛的内部人员我已经买通了。想要掏出我的手掌心，白日做梦。真的吗？那冠军一定是你的。你明天就安心的去挑选模特老师，我们出消息。<笑>自己带模特？对，因为初赛参赛的人实在太多了，主办方要求参赛者自己带模特。但是以我现在的实力，哪里经得起什么名模呀？我知道一个人，他一定可以。你好，请问你有什么事情吗？你好，我要参加世界大赛，我想找一位专业的模特帮我走秀。请您稍等一下，我们总监正在接待贵客。总监好。总好。又是你们，这位是您的朋友。切，就他这副穷酸样。也配做我的朋友，小庄，我们开门做生意，也不是什么垃圾人都放进来啊，把他们请出去。哎，慢着，这位可是大名鼎鼎的设计师若初啊，你怎么敢把他往外赶呢？您才是，你好大的胆子，啊，敢冒充若初老师？谁告诉你我是冒充的？我妈妈才是真正的若初，这个阿姨才是冒牌货。够了。大的谎话连篇
，小的还满嘴跑火车的。若初老师，您看要不要帮您教训一下他？算了，好歹我也是真名设计师，欺负后辈的事我可做不出来。再说了，来者是客，你就给他找一位超模呗。既然若初老师发话了，那你跟我来吧。妈妈，走吧。姑娘们，若初老师，您怎么又回来了？这位不知道天高地厚的杜女士，她想在我们这儿选一名超模参加云端之星。姑娘们，你们谁愿意帮帮她呀？我们都不愿意。云端之星什么时候的门槛变得这么低？这样的货色也能参加呀？周阿姨，我们又不选你，你先别激动。选我？你们请得起我吗？我可是参加过国际名模大赛的名模。再说，现在我是若初老师的特约模特。哼，杜若，真不是我们不帮你，是这群姑娘们都看不上你这个名不见经传的小虾米。这样庸俗的模特，我也不想用。说什么呢你？<笑>你的名头不大。口气还不小，我这些姑娘每一个都是名模，你还看不上？哼，难道你要选世界超模吗？对，我们选的就是未来的超模。哎呀，让我瞧瞧世界名模他在哪儿呢？就是他，陆琳琅。杜若，你脑子进水了吧？选谁不好，居然选个清洁工？清洁工怎么了？我看他的身体条件比现场所有的名模都要优秀。瞧他这副丑样子，跟我提鞋都不配。哼！你记住，今天你瞧不起的人，明天就会把你狠狠踩在脚底下。这位小姐，你愿意当我的模特吗？小姐姐，你就答应吧，我敢对天发誓，不出一年，你一定会成为享誉全球的世界超模。陆琳琅，我警告你，如果你敢答应，你以后就不用来上班了。我答应你。好样的，陆琳琅！现在我正式通知你，你被开除了。我并不在意这份工作，我在这儿只因为离我的梦想更近一点，仅此而已。梦想？你个农村来的土包子，懂什么梦想吗？我要成为世界超模。哼，真不愧是杜若选的人呐，跟他一样不知道天高地厚。杜若，人是你自己选的，路是你自己走的。到时候在秀场上出了丑，可别怪我们。鹿死谁手还不一定呢，我们赛场上见吧。我操！模特去化妆间准备吧。好，谢谢老师。下一个，进。你就是杜若？对。衣服放这儿。模特拿着换马牌去化妆间准备吧。为什么要把衣服留下？我们要挨个检查，事情抄袭了直接淘汰，就不用参加走秀了。怎么，你有意见？这样的要求我还是头一次听说。有意见可以退出啊。行，如果这是大赛的规定，我会严格遵守。走吧。下一位。妈妈，他们会不会捣鬼呀、啊？对啊，杜小姐。出其不意，攻其不备，咱们就按兵不动，见招拆招。走吧，孙总，若初老师，杜若的衣服拿来了，给若初老师。随你出去，别说这质感还真是不错。那走吧，阿姨，什么时候轮到我妈呀？不是我画的，不要问我。抓紧时间了，还有半个小时就开始了。你好，我想问一下，我们都等了两个多小时了，怎么还没有人来给我们化妆啊？怎么可能？还没轮到你呢，等着吧。妈妈怎么办？我来吧
，杜老师，相信我。哇，好漂亮！杜老师，你的手艺真好。以前赶场的时候，有时就需要自己亲自动手。行了，快换衣服吧。这，这谁干的？哎呀，这是怎么了呀？好好的衣服，怎么变成这样了？是你干的。小朋友，饭可以乱吃，话可不能乱说。你哪只眼睛看到是我干的？不是你，还有谁？你嫉妒我妈妈，怕我妈妈得冠军？<笑>我会怕她？她算个什么东西啊？还有五分钟了，都抓紧时间了。哎呀，这可怎么办？走吧，我们去准备一下。祝你好运，世界超模。哼<笑>。杜老师，我们该怎么办？哇，好漂亮，比刚刚那一件还要好看！琳琅，快换衣服去吧。云端之星现在开始，一号模特身上穿的是设计师刘琳的作品。接下来出场的模特，他身上穿的是设计师若初的作品。咦，既然是若初，他也来参赛了。若初消失多年，终于复出了。真不愧是若初，太好看了。离开七年，归来仍是女王。我的女神终于回归了。杜若，我有若初的手稿，想和我斗，下辈子吧。妈妈，你看，那个不是你收集的花海吗？对，很漂亮，是不是？看到那圈花边了吗？可惜了，请各位评委老师打分。恭喜若初获得了九十九分的高分。接下来出场的最后一位选手是设计师杜若的作品。妈妈，到你了。杜若，没听说过，是新人吗？有若初、朱玉在前，这个设计师能拿六十分就不错了。杜若，杜若，都这样了还不夹着尾巴快跑，非要在这自取其辱，这样的场面必须留念。太美了，不愧是杜若，我果然没看错你。这，这就是我一直在寻找的。这不可能，不可能！冠军实至名归。妈妈，你赢了。现场的结果已经在我手上，一共有十六名选手晋级了我们的决赛。恭喜杜若老师成为我们初赛的冠军。现在由我来邀请他上场，跟大家打声招呼。妈妈，快点上台。大家好，我是盛开的设计师杜若。在座的各位可能都不认识我，但是你们肯定认识曾经的我。他难道是哪个大佬啊？不知道啊，他又是谁呢？他不会真的是若初吧？这次云端之星给了我重新开始的机会，而这次的主题盛开，我洗尽铅华归来，就是为了迎接一个更加强大的自己。此时此刻，我虽然站在悬崖之上，但是，我若盛开，蝴蝶自来。说得好，妈妈好棒！杜若老师说的太棒了。那么，现场的评委老师还有什么要问的吗？你好，杜若老师，我公司下个月初有一个重要活动，希望您能帮我设计一批新的服装。这是我的荣幸，但是只有我自己一个人的话，可能感知不出这么多意思。你没有自己的工作室吗？那太可惜了。
如果你有自己的工作室的话，那我肯定是你最忠实的客户。感谢您的支持，让我们再次恭喜杜若老师。呜，慢着，这场比赛有黑幕。你是？我是若初。您就是若初，他就是若初。啊，你是若初？是的，韩东尼先生，很高兴见到你。我们终于见面了，若初小姐。但您刚才说的是什么意思呢？这位设计师的作品，在上台前我曾经见到过，并不是模特身上这件。按照我们比赛的规定，参赛作品只能有一套。那么模特身上这一件，又是哪儿来的呢？您确定吗？是的，我非常确定。不相信的话，可以问一下工作人员。黑幕，黑幕，黑幕，黑幕，黑幕，黑幕，黑幕，黑幕，黑幕，黑幕！没想到云端之星会出现这样的状况。啊，你必须调查清楚，严惩这些投机取巧的小人。是的，必须严惩。我觉得安东尼先生说的对，对于投机取巧的小人，必须严惩不贷。那么，请工作人员将我最初的参赛作品呈上来。诸位请看，这就是我最初的参赛作品啊,啊！怎么会这样？是谁干的？我也想问，为什么我交给审核处审核完之后，就变成了这个样子？孙乾，过来。南总，我也不知道为什么会出现这样的问题，是吗？那云端之星的那场负责人你也不用当了，让给若初吧。可可能是工作人员出现了失误，是我不想再看到你，给我滚！放心。孙乾收了我五百万，他要是敢交代，那就是找死。还有他，他违反了比赛规则，这是不争的事实。杜若老师，您的作品到底是从哪儿来的？化妆间的窗帘，我的作品被毁，我只能就地取材。窗窗帘？对，太神奇了吧，杜若老师，您真的是名副其实的大师。就算是这样，他也违反了比赛的规则，他就应该被取消资格。杜若就地取材，设计出这么优秀的作品，不应该被取消资格。若初说的确实也有道理，这样确实违反了比赛规则。行，那既然存在争议，那就由观众投票来决定。我没有异议。哼，投票就投票，让大家久等了。比赛结果已经出来了，根据现场观众的投票结果。继续保留杜若老师本场比赛的结果？怎么可能？这不可能！若初老师，您是对结果还有什么疑问吗？哼，愿赌服输，我认。但是你的设计，我不服。你敢不敢接受我的挑战？什么挑战？下一场决赛，你跟我比上一比。我要是拿了冠军，你就给我退出设计圈，永远不再踏入。这也太狠了！那如果你输了呢？我要是输了，我就下跪大喊三声：“我是你的手下败将。”这个赌子对我来说没有丝毫意义。你本就是我的手下败将，我要你的膝盖有何用？你行，我跟你一样。如果我输了，我退出设计圈，永远不再踏入。好，我奉陪到底。杜若老师，没想到除了若初以外。华国，还有你这么一位宝藏级的设计师，我妈妈是最棒的。这太夸张了，我离开设计圈太多年了，刚回来还有些受伤。我一直想问，以您的记忆，在圈子里面怎么也是一位大佬吧？我妈妈才是真正的若初。那今天那位若初小姐，她不知道从哪里偷了我妈妈的手稿，顶着我妈的名号到处招摇撞骗，太过分了！南、啊，你怎么允许这样的事情发生？与其无谓的争执，不如用实力来说话，这比任何证据更有说服力。你想看戏是吧？多若老师，您真的应该成立一家自己的工作室，要不然这些冒牌货会更加猖狂。你说的这些，我有在考虑。还考虑什么？交给阿南吧，这我的荣幸。到底是谁给他用计？他他不行吗？你是没看到他那副嚣张的样子，就连那个安东尼也被他勾了魂。这要是被他拿了冠军，还不得把我们都给踩死
，那就要看他能不能活到那个时候。文浩，你说的那药搞到手了没有？好，人多手杂，也就在我妈的宴会厅上。下手。文浩那小子靠谱吗？放心吧，妈，他还等着我给他还赌债呢。就算事情败露，也不跟他说。好了。妈妈，我就先去玩了。那你慢点啊，去吧。叔叔，叔叔，给我倒杯水。好。还想给我妈妈下药？这一次，我是不会让你们得逞的。来，谢谢叔叔。不客气。今天来的都是客，给我好好伺候呢，别给沈家丢脸。来者是客，我会尽地主之谊的，但是伺候人我不会。你敢跟我顶嘴？杜女士，你怎么能这么跟你婆婆说话呢？来，大孙子，奶奶看看，来。淮安，林夫人，没想到你和我们家淮安是旧相识啊！我跟淮安合作四年了，我们之间的默契啊。你是不会懂的。淮安眼光真不错，居然发现了林夫人这颗明珠。那是没有你的对比，他怎么会发现我的优秀呢？坏女人，放开我爸爸！林夫人，这是你的孩子。孩子，啊，父亲可不能随便乱认啊。若若说的对，林夫人，管好你的孩子。我不过，老公，这孩子跟你长得可真像。说啥呢？别像疯狗似的，见了人就咬。这要是我孙子呀，我还乐不得呢。妈，我说什么了呀？你怎么反应这么大？说的也没错呀、啊，这孩子啊，挺像沈总的，不是吗？南总说的对，不过今天是我母亲寿宴，你不请自来，不请自来，讨杯酒喝。沈总不欢迎？欢迎，当然欢迎，有请。谁让你来的？我实在是想看杜若怎么死的。你胡闹！现在还不是撕破脸的时候。要是被东东发现了，我还怎么给他下药？我实在是一刻都等不了了。小不忍则乱大谋。从今天开始，就是我沈太太。我知道了。说的没错，你当初怎么就瞎了眼看上这么个人渣？哎呀，好白菜被猪拱了，这种多的是。你在讽刺我？我这是安慰你啊！谢谢，有被安慰到。妈妈，南叔叔，星儿，你去哪儿了？妈妈刚才到处找你。你看我拿到了什么？这是什么？这是爸爸给你准备的，要是喝了，过不了多久就会疼得满地打滚、大口吐血，然后痛苦的死去。你从哪儿弄到的？我从沈文浩的手里偷的。我给他掉了包，他现在手里拿的是我喝的葡萄糖。这么聪明啊！那我这里啊，肯定有你想要的东西。怎么这么快就被你查到了？多亏了他，他提供的消息非常重要。我迫不及待的想要看一下我爸爸的表情了。走，去看笑话。除了感谢我的母亲，我还要谢谢我的妻子，感谢你这么多年日夜操劳。来，我敬你一杯。我能有今天的成就啊，离不开这两个女人的支持。原来还真是沈总的儿子，啊，带着小三当堂入室也忒不要脸。关掉，他关掉，别看了。要是被东东发现了，我怎么给他下药？我实在是一刻都等不了了。小不认则乱大谋，从今天开始。就是我沈太太。下药，这可是杀人呐！没想到沈总这么狠，这摆明是有人在陷害我。我和杜若这么多年的夫妻情分，我怎么可能陷害他？那你和林楚楚的事情，也是假的？我和林楚楚一点关系都没有，那些照片都是合成的。那你和林楚楚在医院的待产记录，你又怎么解释？你，你血口喷人，在外面勾三搭四，不讲妇道，还来陷害我儿子，你看我不撕烂你嘴！你看看，你们都看了，野男人出现了吧？还陷害我儿子，这个不要脸！
脸的贱女人！南总，这是我的家务事，你过来我的地盘欺负我母亲，这有不妥啊！陈平，你哥救救我！你什么意思？他在杜若酒里下药，被我的人看到了，有什么问题吗？下药？下什么药？你有证据吗？这就是证据。淮安，看着眼熟吗？是沈先生吗？我们怀疑你跟一场投毒案有关，请配合我们的调查。好，我一定会积极配合。我，杜若，你等着我。我等着。杜总。哇，吴晴，谢谢你。你喜欢就好。杜总。安东尼的订单已经发过来了，他们需要一百二十件高定西装，两百件高定礼服，下个月二十号前就要交付。时间这么紧，赶紧安排设计团队开会。好的。这么快就进入角色了？那必须嘛，可不能辜负了你一片心意啊。接下来啊，得靠你自己了。我忘了告诉你，沈文浩自己扛下了所有罪名，而且他已经回家了，要有个心理准备。我知道，孙芳拒不搬离杜家。我已经起诉离婚了。明枪易躲，暗箭难防。像沈文浩这种人，我能给他任何喘息的机会。这个贱货竟然敢告我们！晚安，我们现在该怎么办？他以为有了南步青，就可以有恃无恐。南步青确实厉害，但是强龙不压地头蛇。我要让他们知道。谁才是今世的神呐？安东尼要的布料，今世只有这家公司有。对方签了合同，迟迟不肯交付，点名让您亲自来取。再不交付，时间就来不及了。走吧。哎，陈秘书，你怎么又来了？你忘了是钱经理让我们来的，这位就是我们的杜总。你就是杜若，陈秘书，你好。我们经理啊，正在会见贵客，你们就等着吧。陈秘书，麻烦您帮我们通报一下，这马上就要到交付时间了，不能再拖下去了。让你们等着就等着，订了这么一丁点货，就把自己当大爷了？算了，潇潇，我们到那儿坐一下。既然他在公司，我们就不怕堵着他。我们经理让我带你们进去。钱经，你怎么在这儿？因为我想见你啊，我的妻子。我想你已经收到起诉书了吧？就没有必要跟我在这儿上演恩爱夫妻了。怎么？你攀上高枝了，你就翻脸不认人了是吗？因为我是你呀、啊，道貌岸然的衣冠禽兽。沈总，不是我说你，以你的身份地位，要什么样的女人没有？怎么就娶了这么一个黄脸婆？就是，长成这样也好意思出来招摇？这么个女人，你还亲自跑一趟？一个电话，我把她收拾了。钱总，我的妻子刚进这个社会，还不懂得社会的险恶，麻烦你多教教她。这简单。钱经理。我有必要提醒你，单方面撕毁合同是无效的。你可以去告我吧，我有的是时间陪你玩。可是你需要的布料是最新工艺，别说金氏了，全国能生产出这样的布料的人就只有我一家。沈夫人，你说我俩谁能耗得过谁啊？做生意讲究一个诚信，你这么做就不怕影响你们的信誉吗？沈夫人，我钱某人做生意从来不知道什么叫做诚信，我能垄断金氏的布料市场，赢的全是手段。杜若，你还是太嫩了。我倒是要看看南步青到底能不能护得了你。杜总，我们现在怎么办？距离交付时间只剩半个月了，看看还能不能再试一下，去找找国内还有没有卖这种布料的。如果实在不行，就打电话给安东尼，问问看能不能换一种布料。不用换，我知道能力有。你好，杜总，你的订单来的太及时了。这话应该我跟您说才对
。要不是你，我还真没有办法给客户按时交付呢。哎，你是不知道我们现在的状况的。前世纺织抢走了我们所有的订单，我们都已经有三个月没有进账了。钱富贵，对，就是他。前世纺织基本上垄断了所有的金饰市场，其他布料厂只能捡他不要的来做。敢和他对着干的都已经倒闭了，我也快撑不下去了。太太猖狂了，就没有人能管管他吗？哎，我自己倒还是好说。可是我们厂里的所有的工人都是穷苦人家出身，不能让大家跟着我喝西北风了。哎，您是一个好老板，您看这样，我先付您一部分定金，您看三天内可以交付吗？可以，可以。星儿，你是怎么知道那家工厂的？上一世，这个老板破产自杀，上了新闻。我也是看了钱富贵的照片才想起来的。原来是这样。不过现在该我们反击了。反击？对，这个钱富贵一直在生产有毒的布料，不久后就会被曝光。沈怀安就是他最大的合作伙伴。上一次他提前做好准备，逃过了警察。这一次，我们就杀他个措手不及。已经最后一天了，杜若那边还没有动静，看来他是彻底放弃了。我就是让他知道，就算傍上了南部星，我想捏死他，就跟捏死一只蚂蚁一样。那是他瞎了眼，跟了南木青。现在啊，你是我的男人。不好了，沈总，说相关部门过来抽检，在我们的新款系列布料里，检测出了芳香胺。什么？不是刚检查过吗？怎么又查？是前世纺织出现了问题。钱经理已经给人带走了，之前不是都没有问题吗？怎么突然出问题了？单木青，喂，是你干的？我干的事情多了，你说的是哪件啊？好，干的非常好。如果你打电话来只是为了夸我的话，那大可不必。反正我们下一早的正式见面。好，非常好。既然你都这么硬气的话，那我也该知道我该怎么做了。妈妈威武，贱人！晚安，那我们该怎么办？小六，想生产，我马上叫我们那批货不能流入市场。听了这一季的新品，我们该怎么办？新品推迟发布，联系公关部，就说天才设计师若初已经签约我们公司，这是他回归之后第一款设计。那杜若呢？就这么算了？这是他第一笔订单，也是最后一笔。你好，杜总，你好，兄弟们，把这些东西搬进来。这个细节很重要。这边，然后这样的妈妈，妈妈，电话。喂，喂，杜老师，你好，你好，您的衣服我已经收到了，我真的不知道该怎么形容，每一件都称得上是封神之作。你们满意就好。满意，非常满意。啊，对了，杜老师，我已经跟我师姐打好招呼了，明天秦氏那边的商务洽谈会上面，他会给你引荐一些合作伙伴。安东尼先生，谢谢你。妈妈，你成功了！香儿，你跨越了时空回到我身边，我一定要保护好你。杜总，海洋和海瑞那边来人了，要跟我们解除合同。有说是因为什么吗？今天若初公开加入楚安集团，来人说，说比起您一个初出茅庐的设计师，他们更想跟国际知名设计师合作。那爱上那边没什么问题吧？应该没什么问题。杜总不好了，爱上集团要和我们解约。什么？肯定是沈怀安。妈妈，他要报复你。好好准备一下明天的商务洽谈会，恐怕有一场硬打硬打
，沈总，做的不错吧？好了，沈总，不愧是沈总，连若初老师都能请出山。你不知道吧？若初老师是沈总的红颜知己，才女配英雄，这才是绝配吧？比你以前那个黄脸婆不知道强了多少倍呢。人家现在攀上高枝了。怎么可招惹不起？若初小姐说的是南氏集团的南木青，她呀也是个人物，但是到了京市，是龙都给我盘着，是虎给我卧着。放心吧，来到沈总的地盘，他是翻不了天的。来了，哟，这不是我们杜大设计师吗？什么风把你吹来了？你们认识？这是我的准前夫。准前夫,前夫是我最近在跟沈总起诉离婚。给若初老师和他的私生子腾位置了你嘴巴给我放干净点儿！杜若，你整天和南总成双成对的，我不也没说什么？你说是不是？南总，是，也不是，我们呢只是朋友关系。不过过一段时间应该要换一个关系。我穿过的旧衣服你也不嫌弃，南总，我真的是佩服你，我们望尘莫及。是吗？我也很好奇。你和沈总睡在一起的时候，就不嫌弃是我穿过的裤子？既然你们认识的话，我就不再做多介绍了。杜若，啊，这位是瑞华的周总，这是天成的冯总，这位是风尚的沈总。几位总裁，这位是沈总的准前妻嘛？刚才见识过他的风采。周总你好，别，我可不敢当。杜小姐这么厉害，沈总都招架不住，我们怎敢招惹？沈总，杜若今天来是跟大家谈合作的。刚才的事千万别伤了和气。杜女士有南总的支持，还能看上我们这小虾米吗？就是嘛，烈女不嫁二夫。我们没有杜女士那种活络的心思，还是老老实实跟沈总合作吧。你就别白费功夫了。只要淮安一句话，这里根本就没有人会跟你合作。杜总，来真女为我是七年前的穷小子。要是咱们父亲知道我有今天这个高度。你猜他当年还会不会放心的把你公司交给我？你不配替我的父亲，是你辜负了他对你的一片信任。他信任我吗？他没有信任过我。他信任的是你，要怪就怪你这个蠢货，要死要活的非得嫁给我。不准欺负我妈妈！不准欺负我妈妈！谁叫你这么说话的？当然是他了，有其母必有其子嘛。再怎么说，我们也当过父子。这样，我给你一个选择的机会，你要不要回人沈家？我跟你回去有什么用？我能让你当上沈家的大哥大，我能给你最好的资源，我能给你最好的教育，我能给你在杜若身边得不到的一切。那你会答应我所有的要求吗？只要我能办到。那我让你把这个坏女人和那个私生子赶出去，你敢？总是干一些得寸进尺的事情，可不好吗？你做不到就别多什么好父亲，我比任何人都清楚，你就是一个抛弃妻子的人渣。看来你真的是被你妈教坏了。今天我就当着所有人的面，好好的教训教训。哇，怀安，这孩子说的没错，你就是个不折不扣的人渣罢了。蓝墨雪，你这是要公开要遭罪是吗？怎么，还有其他事情吗？好。诸位都听到，南总初来乍到，我们就教教他军事的规矩。好，南总，启元那边临时变卦，要提高报价。对不起，倒是因为我跟你没有关系。商场上从来不缺乏手段，联系启元的对家，把最新几款材料的国内经营权也交给他。是，等你有了足够的实力，才有绝对的主动权。你说的对，我现在是完全陷入了被动的状态。很难找到突破口。妈妈，你为什么不自己创立一个服装品牌，自己设计、自己生产、自己销售呢？设计和生产不成问题，可是销售，香儿，没那么容易。妈妈，你可以直播带货啊！你设计的衣服那么好看，肯定会有很多人下单的。嗯，这确实是一种方式。现在直播带货正值风口，我觉得可以试一下。儿子，你这是怎么了？杜若那个野男人把淮安打了一顿。这个贱货当初不应该给他下夫，找人给他做了，一了百了，哪有这么多麻烦事儿？爸爸陪我玩。哎，来，乖孙子，乖孙子，爸爸受伤了，奶奶和你玩啊。哦
，还有沈南星那个贱人宋永环，要把娟娟给赶出去。这个贱人当初出生的时候就该给他掐死。下周就海底，我已经做好了所有的准备，只有这套房子，估计要被收回去。什么？到时候不止你和沈俊，我们都得离开。儿子，这没有别的办法了吗？除非杜若自愿离开。这个贱货，他怎么可能放弃？我还有一个办法。伪造遗嘱。杜总，新的样品已经生产出来了，可是谁来直播呢？对外发布招聘，看看能不能找到合适的主播。咱们的产品是新国风，对气质的要求很高，还要口齿伶俐，这样主播可不太好找。根本就不需要找主播，妈妈，你就是最合适的主播。我，我不行，我没那个口才。根本就不需要什么口才。我们就来点不一样的，做一个安静的直播间。安静的直播间？对，你不需要说什么口才，只需要现场裁剪、制作，然后展示成衣就可以了。这样能行吗？谁能拒绝一个原创设计师的诚意呢？我觉得星儿的主意可行。好，那我试一下。妈妈加油！嗯，开始吧。Hello， 大家好。我是原创品牌设计师杜若，欢迎大家来到我的直播间。制作一件成衣需要多少道工序？我相信大家或多或少的都会了解到一点，从设计、打版、省料、裁剪等等等等。但是呢，过程啊远比大家想象的复杂。今天我就来带领大家见证一件成衣的诞生。这这怎么一个人也没有啊别着急，啊，小小姐姐，这才刚刚开始。进来人了，怎么又走了？妈妈加油！啊！你要死啊！喊什么喊你？婉，你快看，杜若在直播。还真是他，一个女人抛头露面、勾三搭四的，真不要脸。这就是他的对策。与其做一个网络乞丐，倒不如跪下来求求我。我心情好的话，或许还能放他一条生路。乞丐还有个三两人打赏，你看他这直播间连个人影都没有。我看呢，他还是别跟我们斗了。瞎折腾，给他养起来，我看你们怎么办。垂死挣扎罢了，他永远都逃不出我的手掌心。看来他在南木清心中的分量也就那样嘛。南总，直播间人数太少了，什么原因？可能，可能是热度不太够吧？怎么提升热度的？都刷礼物，呃，具体我也不太清楚了。嗯，你教教我怎么刷礼物啊？嗯、啊，快点！小小姐姐，你放松一点，我放松不了，怎么才那么点人啊？你瞧，这不来人了吗？我是设计师。这些衣服都是我的原创，包括我身上这件。有人下单了，感谢你的支持，希望你们都能穿出与众不同的美。又有人下单了，好多订单，淡定。小肖，这里有个人一直在刷礼物。嗯，若清，不认识，先不管他，看看有多少订单。累计已经五十单了。杜总是不是忘记了他是来卖衣服的？这就是大家争先恐后下单的原因吧。认真工作时的妈妈是最吸引人的。好了，我的衣服制作完成了，感谢大家的观看，下次再见喽。妈妈，比赛一下我们出了多少单？一百单。嗯，那五百。我们出了五千单。五千单，太好了，星儿，咱们成功了。杜老师，工厂那边囤货，现在只够我们播个两三天。我们是不是得要抓紧时间生产了？嗯，平台那边有发货时效，我们必须加快生产。但是现在有一个问题，平台那边需要现货现结，咱们目前没有这么多流动资金。我们有，马上就要有人给我们送钱了。星儿，你之前说的送钱，谁会给我们送钱啊？还记得我们买的那套房子吗？记得。当时我们找了经理，等房价上涨的时候就帮我们转售出去。现在就是最好的时机。杜总，门外有位销售中心的王经理想来见你，快请他进来。杜总，您的房子已经给您转售出去了，还是以五倍的价格全额支付的。
这么快就卖出去了？对呀、啊，就像星儿少爷说的那样，这个月开始筹建的黄金商圈附近的房价已经蹭蹭的开始往上涨，现在可以说是一房难求。陈某，你们的厚爱，我不单是升值了，还赚了一笔小钱。这是您应该的，因为你没有轻视我们，所以您的成功是必然的。以后有需要，请多多联系我，我一定会竭尽所能。现在我们可以全力出击了。大家喜欢的话，我们会给大家加急发货的。一万单了，今天的直播就是这样了。如果大家喜欢的话，就赶紧来下单吧。十万单了，十万，星儿，十万。喂，现在的日子不好过吧？总比提心吊胆的过日子强，也不用担心被明儿害死。还在嘴硬，你但凡说一句软话，也不至于沦落到直播带货的下场。如果你是来嘲讽我的话，那我挂了。明天就要开庭了。朱若，念在夫妻一场的份上，你现在撤诉还来得及，我会给你两百万作为赔偿，否则……不需要，明天法庭上见吧。这可是你自寻死路，那我们就明天见。妈妈怎么还不来啊？别着急，应该一会儿就出来了。妈妈，结果怎么样？沈怀安拿出了一份合同，是我父亲的律师提供的。合同上把公司的经营权和别墅的归属全都给了沈怀安，给我只留了部分股份。他还会伪造遗嘱？遗嘱上的字迹确实是我父亲的。我已经提交了笔迹鉴定，但是他们让我提供我父亲生前的字迹，但是那些笔墨现在都在度假，应该已经被沈怀给销毁了。你可不要血口喷人啊，说话可是要讲证据的。我说的对不对啊，金律师？沈总说的没错。金律师，我父亲生前最信任的人就是你，你为何要帮这个人渣？识时务者为俊杰，大小姐，我劝你还是不要跟沈总作对了。杜若，我昨天已经给过你机会了。要说你落到今天这个下场，完全就是你咎由自取，这很怨不得。沈总，你这么有恃无恐，看来是做了万全的准备了。难不行，我知道你手眼通天，但是总有够不到的地方。从今天开始，我一定会让你们后悔跟我作对。我本来只想拿回房子，但现在看来，就是一场不死不休的死去。偷鸡不成蚀把米，这下看那个小贱人还怎么横！这几天他工作室的订单都到我这儿了，我看他还怎么翻身。还不能高兴的太早，他身后还有个南不清，可不容小觑、嗯。那又怎么样？他也配跟你比？先生太太，外面有人找。谁啊？说是什么栏目组的导演。让他进来吧。沈总，我这次来是想邀请若初老师参加我们一档直播访谈节目。什么节目？是一档女性纪实访谈节目，展现各行各业不同魅力的时代女性。这次的主题就是服装设计，我们还邀请了两位嘉宾。请问你是否有兴趣参加？不是我的专访吗？不是的，我们还会邀请一位原创设计师，最近在直播平台热度稳居榜首。原来是个网红啊。那不是拉低了节目的档次？话不能这么说，这位老师很有自己的风格，备受大众的喜爱。之前怎么没有听说过？也是刚刚这几天火起来的，名叫杜若。杜若，对，你们听说过他吗？岂止是听说过，没想到还真让他做起来了。我答应你，我会去参加你们节目的。上次有你这么大的事，这一次我要让你身败名裂。女性时代的力量。女性的力量应该被这个时代看到，尤其像你这样子的独立女性。妈妈，去吧，去吧。好，苏导，我参加。嗯。你稍等一下，我去跟冯姐说一声。嗯，冯姐，他们已经到了。妈妈妈妈你不知道我不能喝凉水吗？你想害死我？对不起，对不起，冯姐，我这就去换。行了行了，去，就这样吧。笨手笨脚，怎么是他？夏儿，你认识他呀？他这个人可坏了，他喜欢搞职场霸凌。上一世就有一个实习生，被他欺负的跳楼了。想让他来主持这档栏目，真是对时代女性的侮辱。
，风姐。哼，来就来了一个小网红，耍什么大牌？让他在那儿等着去。这个主持人怎么这样啊？随便找个地方坐吧，不要乱跑。唉，真是有点后悔来参加这档栏目。让一让。哟，这不是杜若吗？你怎么在这儿？原来另一个嘉宾是你呀、啊！哼，作为设计圈里首屈一指的女设计师，我在这儿不是很正常吗？倒是你，你怎么在这儿？可能是因为我赢过你吧。你，款。杜若，我说你要是当初安安分分的在家里面当个家庭主妇该多好。难道那样你就能放过我吗？不会，只不过现在变得更加有趣了，不是吗？但是你要知道，这胳膊永远抵不过大腿。不清楚。试试不就知道了？好，试试就知道。哎呀，若初老师，沈总，冯姐，你今天辛苦了，您太客气了。要不是您和沈总，我的饭碗都难保。那今天该怎么办？就不用我多说了吧？明白明白，您请。沈总，马上节目要开始了，您请那边去观看。喂，你还杵这儿干嘛呢？还想等我请你吗？好自为之。各部门准备，马上开始。了解过若初老师的观众都很好奇，若初老师巅峰时期离开了七年。那么这段时间都发生了什么事情呢？这段时间我一直在进修，现在希望回归来给大家看到一个更加完美的自己。不愧是大师，您的这份谦逊和努力让很多人都望尘莫及。作为很多年轻人的榜样，我必须严格要求自己。他上辈子一定是个麻袋精，真能装。<笑>这么说起来，云端之星是若初老师的回归之战喽？是的。可是，据我所知，若初老师参赛仅仅是获得了第二名。那么，这第一名就是坐在你身边的这位杜小姐。作为一个初出茅庐的新人，杜小姐有什么过人之处吗？这个我可不好说。若初老师可以放心大胆地说，如果另有隐情，相信观众会帮您讨回一个公道。其实啊，初赛的过程并不是大家看到的那样。按照比赛的规矩。杜小姐是应该被淘汰的，可是啊，因为她跟云端之星的主办方交情匪浅，所以啊，她非但没有被取消资格，还拿了冠军呢。云端之星作为国际三大服装赛事之一，怎么也会出现这种徇私舞弊的现象？唉，事情已经过去了，我就不打算再追究了。若初老师，您太善良了，这样是不行的，这样会助长了他的气焰。我跟杜小姐已经约好，在决赛里面一决胜负。希望到时候杜若老师能够拿出你真正的实力，以您的实力，冠军非你莫属。好了，各位，今天的采访到此结束，我们下一期再见。等一下，你就没有什么想问我的吗？哼，你这种投机取巧的小人，你不配接受我的采访。配不配，你说了不算。如果你们栏目组要取消采访的话，应该提前通知我才对。今天让你坐在这里，就是看得起你，还真把自己当盆菜。你怎么能这么说话？是你们苏导请我们杜总来的。还有，你刚刚问的那些是什么问题？你求证过吗？无凭无据，我们有权利追究你们的法律责任。欢迎你来追究我的责任。不过，你敢说你跟南木青是清白的吗？我跟南木青是什么关系，容不到你操心。今天你们栏目组的事情必须给我一个交代。你还想要什么交代，杜若？你知道多少人哭着喊着跪着求的都想要这次上台的机会吗？怎么，你受这点委屈你是受不了？能把仗势欺人说的这么清新脱俗的，就只有你。就算是我们仗势欺人，你又能怎么着？你马上就会知道，网络可以瞬间把你捧上天堂，也可以顷刻让你摔进地狱。
，杜总，我现在马上联系律师，给他们发律师函。没关系，现在只是开始，大戏还在后头。那，喂，啊，杜总，我们三分之一的订单发起了退货。让售后仔细跟进，后面还会有持续增加。好的，妈妈，我们现在怎么办？仙儿，这是这么长时间以来我第一次见到你这么无措的样子。别担心了，都交给妈妈吧。杜总，要不要你先休息两天，不要直播了？为什么？我们的账号底下突然涌出了一大批恶评，都是。都是攻击我的，是吧？杜总，你不用理会他们，他们估计是被前段时间的直播访谈给带乱的节奏，他们根本不了解真实的你。没关系，越是这个时候，我越不能躲起来。今天晚上正常开播我那么支持你，你不要理他，干什么？打死你个臭不要脸的女臭不要脸的女人！我报警了，打死你！你快放开我们杜总！报警了！打死你！放开我们杜总！打死你！干嘛？李杂，不要理他！住手！不要理他！放开我！放开我！凭什么抓我？你们是吧？是。把他们给我送到警局！你们是什么人？凭什么把我们送到警局？我们又没有违法。你们的行为已经构成了故意伤害，带走。对不起，我们知道错了，放开他们吧。慢着，给我儿子道歉。对不起，不起我们知道错了。你怎么来这儿了？我这寻思着过来看看你。我没事儿，今晚还得直播呢。你怎么不想着休息一下？逃避只会输得更快，这是你教我的呀。完整比赛视频，我已将成片发了，看下手机吧。比赛视频就在下方，是非曲直，自行评判。这一看就是你的风格。安心直播吧，不用理会那些垃圾。杜若这个女人竟然还敢直播！现在的杜若，还有什么不敢做的？我看他们都在看什么比赛视频。怎么回事啊？就在刚才，南氏集团发了一则公告，将出赛的完整视频全部发出来了。出手这么快，南木青还真被他迷住了。儿子，妈心里总有一种不安的感觉，要不然还是别拖下去了。我们找个人把他做掉，一劳永逸。我们现在已经被南木青盯上了，想要再动手没那么简单。那怎么办？这个事情不用你们管，我做安排。嗯，联系水军，去杜若的直播间带节奏。还有，我让你做的事情办好了吗？我知道，事成之后，我保你的父母一生没有。有的朋友问我，原本的参赛设计是什么样的？这件就是。这个人一直在骂杜总，拉黑，拉黑。陈平，把这些 ID 全部记下来，全部发送律师函，一个都不能少。是。我看到有很多人都在质疑，问我凭什么能够赢过洛珠。云端之星的决赛将会告诉你们答案。今天的直播就到这里吧，我们赛后再见。妈妈，你今晚真的是太棒了。刚得到消息，大赛主题定下来了，是亲子装。我喜欢这个主题。杜总，刚才接到国外的电话 ，K G 集团要给我们取消订单了。什么原因？南总，我们的今天的访谈视频被人拍到发到外网上去了，然后国外的设计师纷纷下场，立体若出。K G 那边高层决定，只能终止与我们的合作。那你直接告诉 K G 集团，我们跟他的合作到此为止。南木青，你没有必要为了我做出这种地步。你安心直播，剩下的事情交给我。走
，杜总，又一位员工离职了。他们怎么能这样？人之常情，笑笑，你去给他们办理好离职手续。嗯，对不起，妈妈，上一世没有发生这样子的事情，我也不知道会这样子。我们心儿已经做得很好了，如果没有你，妈妈可能早就死掉了。接下来的事情就让我们一起面对吧。嗯，星儿，你自己去玩会儿，妈妈明天要比赛，得努力了。不要乱跑。呜、哦。<笑>小朋友，好嘛，捡一下，给你，伯伯。谢谢小朋友。是你。嗯嗯嗯嗯。喂，王叔叔，找到了吗？大小姐，公司里但凡杜总签过字的文件，都被沈怀安销毁了。这个结果我早就想到了，辛苦您了。公司里的文件他可以销毁，但有一个地方的字迹他肯定销毁不了。什么地方？公证处。我知道了，谢谢你。嗯。杜总，你快上网看一下。怎么了？网上有很多人发声力挺您 ，K G 那边也发来了信息，合同继续。他们可能是迫于男母亲的压力吧？不完全是，今天上午。先是安东尼先生公开的活动现场照片，你设计的衣服受到了一致好评。后来刚刚获得超模大赛冠军的陆琳琅，海生纺织公司的吴海生，诺亚房产集团的王林副总相继发文。同时，第一批收到我们家衣服的客户也陆陆续续在网上发声。现在舆论的风向开始转变了。是我人生中最精彩的一次晚宴，感谢杜若，您是我见过最伟大的设计师。我之所以能自信的站在秀场上。是因为我遇见了我的人生导师，谢谢你，杜若。杜若在我们危难之时挺身而出，我们全场工人愿意和杜若共同进退。设计圈里的事我不是太懂，但我相信杜若的为人。就这衣服得吊打多少品牌？话不多说，直接上图。谢谢，谢谢你们。杜若那个女人都这样了，她还能翻身？我就说嘛，那个小贱人邪乎着呢。淮安，王浩那边没有，指望谁不好？非得指望他？上次的教训还不够吗？对啊，又不实在不行，我们花钱。别说了。大手了，就这么会时间，我们的店铺就多了三万份订单。啊，对了，星儿呢？她要是知道了这个好消息，肯定得高兴的跳起来。嗯，我去找她。南总，陈特助，瞧这丫头，把她高兴坏了。你也自己照照镜子吧，这嘴角都咧到耳根了。有这么夸张吗？开玩笑的，来，星儿的玩具。销的玩具怎么在你这儿啊？楼梯口捡的。哎，星儿是不是去楼下了？我没有找到他。啊！别着急，先报警。对了，派人定位跟踪，不要惊扰到对方。是。沈怀安，肯定是沈怀安把星儿带走了，我得去找他。啊星儿，沈怀，你把星儿藏哪儿去了？你把我孩子弄丢了，我还没问你。你先问清我来了。沈怀，把星儿藏哪儿去了？你这个贱人，放开我儿子！就是，你儿子不见了，跑来我们家发什么疯？就是啊，你把我孙子弄丢了，我今天跟你没完！<笑>告诉你，今天我的星儿有什么三长两短的话，你们都别想给我活！晚安。疯子，是不是疯了？难不行，赶紧把他带走，不然我报警了。没关系，我已经帮你报过警了。哎，对了，你知道为什么这么长时间我一直没动你吗？因为解决仇人得亲自动手才更爽。不过现在没什么必要了，走吧。
，说什么大话，也不怕赏了你舌头。不，以他在国外的势力，想要弄死我，易如反掌。怎么样，有信儿的消息了吗？信号突然中断，没有追踪到具体位置。怎么会这样？你说信儿不会有事吧？应该不会，信儿那么聪明，他肯定是发现了劫匪什么。把定位关了，希望是这样。你那天为什么让我离开那儿啊？那分明就是沈怀安干的。即便是他指使的，也没有任何办法。与其跟他浪费时间，不如直接找劫匪。你知道绑匪是谁？来，沈文浩，他不是进去了吗？被沈怀安保释出来了。沈怀安，他到底想干什么？没事，你很快就知道了。喂，我妈妈，星儿，星儿，你在哪儿？星儿，你在哪儿？听到了吗？你孩子现在在我手里。什么好？你到底想干什么？你说呢，嫂子？你把我害得这么惨，我要点钱跑路不过分吧？是沈怀安指示。重要吗？明天上午你把钱送过来，我就放了你孩子。你要是敢报警，我就马上撕票。我把钱送到哪儿？喂喂，沈文浩让我明天中午送钱过去，他就放了心了。明天中午，估计不是什么好事。明天就送你跟你妈同居，嗯、然后就一起上路、嗯。不要怪我，要怪就怪沈怀安、嗯，是他要弄死你们。说你妈干什么不好、嗯，非得去参加什么云端之星，嗯、这不是找死是什么？嗯、人呐、嗯，就得认命、嗯。我乖乖的在这待着，嗯、敢走，我就打断你的腿是香儿，快进。喂，香儿，是你吗？妈妈，是我。我被沈文浩关在一个小房子，他现在离开了。马上派人过去，按照定位找。他有没有伤害你啊？没有，妈妈，你千万不要过来，他想要杀你。香儿，你听我说，一定要保护好自己。妈妈马上来救你。好的。好，我们快去找。没事，他们一会就出来了。妈妈，香儿，妈妈，女、啊、人，你以为沈怀安会放过你吗？等着吧。哼，我恐怕等不到了，明天就是他的死期。哎、杜若没有到现场，看来文浩那边进展的很顺利，也不来个消息。我这心扑腾跳了一个晚上。警察盯得那么死，要真来消息的话，我们都得玩完。不知道什么原因，我就是不放心。妈，你就等着看新闻吧。怀，我们去后台准备一下吧。妈，你就安心的等着，享受今天的战场。走走喽！欢迎大家来到云端之星的决赛现场，比赛现在开始。让我们请出第一位设计师。安娜和她的特邀模特。喂，你喊什么呀？不想看，滚出去！前面有鬼，就在那儿，你看，哪有鬼啊？心儿，奶奶只想除掉你妈妈，没想伤害你。以后别找奶奶了，要找就找林楚楚。是他和你爸把你害了，以后再也别找奶奶了。有病！接下来将要上场的是，是在初赛获得第二名的若初老师。若初，有请若初和他的特邀模特
若初，若初，若初，若初，若初，若初，若初，若初，他终于来了。你也是若初的粉丝？不是，我是过来看戏的呀。若初设计衣服太好看了，怎么感觉有点像番茄炒蛋？闭嘴！别紧张，我已经买通了评委。哈哈哈，啊，挺好，嗯、啊。<笑>恭喜若初老师。获得九十八分的高分，目前暂列第一。女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加油！女神加好戏终于开始了，一个投机取巧的巧人罢了，有什么好看的？哦、这不比番茄炒蛋好看？加油加油！我要输了！加油加油加油加油加油！加油加油女神加油！他他他,他们没？儿子，有鬼！什么有鬼？让给就没死。你是不是拿钱跑路了？我不是让你杀掉他们吗？不是哥，沈南星那臭小子实在太狡猾了，趁我没有注意跑掉了。我当初怎么跟你说都不让你打断他们的腿，你干什么去了？他毕竟是你的儿子，我下不去手。他妇人之仁，你知道错过这次机会，你们下次的事都能多难吗？陈陈哥，能不能放我一马？把他送去警局。马恩，骗我！我就说沈文浩是个不靠谱的废物，你偏不信。现在说这些还有什么用？淮安，我们没有暴露吧？听沈文浩的口气，我们暂时还安全，但是我们马上要解决掉这个麻烦。女神加油！加油！加油！加油！女神加油！加油这才九十六分啊！到底是谁有后台啊？四位设计师已经全部展示完毕，现在有请所有的参赛者上场。这不妥妥的黑幕吗？本次云端之星的比赛冠军是若初老师。黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！黑幕！
别人身份都被小三给抢走了。你不要胡说八道，我知道了，你这是杜若晴来演戏的。南慕清，你说，老头子我是真是假？你要是怀疑葛大师，你现在可以联系金华大学。葛大师现在是金华大学的客座教授。这不比电视剧好看吗？找了个小三冒充自己老婆，这人怎么想的？骗子，必须严惩。沈怀安是吧？您率先一起故意杀人案，请跟我们走一趟。你们凭什么砸我儿子？警察同志，我猜你们一定是搞错了，我怎么可能会杀人呢？沈文浩，你认识不？认识，他是我堂弟，那就没有错了。走吧。你们不许碰我儿子！杜若，是你报的警，你这个毒妇，凭什么冤枉怀安？是我报的警，但是我没有冤枉他，你难道不清楚吗？给你们听一下录音吧。这个骗子抓走！把这个骗子抓走！对呀、啊，抓走！连畜生都不如！你夺走我的股份，架空我的公司，伪造遗嘱，抢走我的房子，还教唆堂弟一次次的害我和星儿。这一桩桩一件件，我调查的一清二楚，你赖也赖不掉。你信口喷人！还有你孙芳，你身为楚安的法人，你也逃不过。还有你孙芳，你身为楚安的法人，你也逃不过。包括你，林楚楚。原来是我一直看走了眼，你一直在跟我扮猪吃老虎。你错了，如果没有星儿，没有穆青，我至今还是那个被你玩弄于股掌之中的杜若。也许是老天可怜我，重新给了我一次机会，才让星儿和穆青一起保护我，让我在浴火之中重生。林楚楚，你一直冒充杜儿的身份，我从未与你争抢过，因为那是我曾经的光环，而现在。我已经成就了一个崭新的我，现在的我不是若初，而是杜若。女神加油！女神加油！杜诺，要是我早知道的是若初的话，我们也许就不会走到今天。你错了，你是一个十足的野心家，你永远不会满足于自己的欲望。你,你们干什么？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，星儿。看到了吗？妈妈帮你报仇了。叔叔，你想当我的爸爸吗？可以吗？你这么说，又这么有才，还那么喜欢我妈妈，我当然是举双手赞成的。但是呢，你妈可不是这样想的。你等我一下。哎，星儿，你要干什么？我们设计的亲子装也有你的一份哦。我找不到很好的原因，去阻挡这。只不过妈妈说，她可不想像沈怀安那个人那样，等一切尘埃落定，她再送给你。嗯，那个，我相信这你喜欢吗？喜欢。